हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी मी आहे मैत्री आणि तुमच्यासाठी या व्हिडिओत घेऊन आली आहे ट्वेंटी फाय नंबरचं चॅप्टर कम्युनिटी हेल्थ अँड हायजीन या आधीच्या सर्व चॅप्टर्सचे क्वेश्चन आन्सर्स चॅनलवर अपलोड केलेले आहेत त्याचप्रमाणे तुमच्या स्टँडर्डचे ऑदर सब्जेक्टचे व्हिडिओसुद्धा अपलोड केलेले आहेत ज्याच्या लिंक्स तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जातील तरी तुम्हाला काही रिक्वायरमेंट असेल तर कमेंट करून नक्की सांगा चला तर मग सुरुवात करूया फर्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे फिल इंग द ब्लँक्स रिकामा जागा भरा त्यातलं ए बघा अ हेल्दी अँड वोलसम लाईफ लीड्स टू फिलिंग्स ऑफ डॅश डॅश याचं उत्तर आहे फ्रेंडशिप आपली लाईफ जर निरामय असेल तर कुठल्या प्रकारची फिलिंग वाढते तर फ्रेंडशिपची सगळ्यांशी बोलणं व्यवस्थित आहे आजूबाजूच्यांशी व्यवहार चांगला असेल तर काय होईल फ्रेंडशिपचं वातावरण टिकून राहील म्हणजे मित्रत्वाची भावना राहील सेकंड स्टेटमेंट बघा कॉन्स्टंट प्रेशर ऑफ टोबॅको इन द डायजेस्टिव्ह ऑर्गन्स कॅन लीड टू कॅन्सर ऑफ डॅश याचा आन्सर आहे एनी ऑफ डायजेस्टिव्ह ऑर्गन्स जर सारखं सारखं टोबॅको आपण घेत राहिलो तंबाखूसारखे पदार्थ जर सारखे सारखे घेत राहिले तर त्याने काय होईल पोटातल्या कुठल्याही डायजेस्टिव्ह ऑर्गन्सचा कॅन्सर होईल नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा आपल्याला काय दिलं आहे डॅश लीड्स टू डिसिजेस ऑफ द लिव्हर इंटेस्टाईन्स अँड युनिररी ब्लॅडस याचा आन्सर आहे अल्कोहोलिझम इथे तुम्ही ए कॅपिटल काढा कारण वाक्याची सुरुवात आहे अल्कोहोल म्हणजे मद्यपान मद्यपानामुळे काय होतं लिव्हर इंटेस्टाईन आणि युनिनरी ब्लॅडरचे आजार होत असतात म्हणून मद्यपान करू नये असं म्हणतात ना नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर इन द कंट्री प्रोग्रेस अँड डेव्हलपमेंट आर इट्स डॅश याचा आन्सर आहे पीपल द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचा घटक काय आहे कुठल्याही देशाच्या प्रोग्रेस आणि डेव्हलपमेंट विकासासाठी महत्त्वाचं काय असतं तर तिथले लोक म्हणून याचा आन्सर आहे पीपल नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा गुड कम्युनिटी डॅश कॅन बी अचीव्ह थ्रू हॅबिट्स ऑफ हायजीन अँड गुड हेल्थ याचा आन्सर आहे हेल्थ गुड कम्युनिटी हेल्थ जर चांगली कम्युनिटीची हेल्थ ठेवली तर आपण चांगल्या गोष्टी ज्या की हायजीन आणि गुड हेल्थ ह्या अचीव करू शकतो हेल्थ चांगली असेल तर आरोग्य चांगलं राहील सेकंड क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे ट्रू ऑर फॉल्स करेक्ट द रॉंग स्टेटमेंट्स वाक्य चुकीचं आहे का बरोबर आहे ते सांगितल्यानंतर चुकीचं असेल तर ते वाक्य आपल्याला दुरुस्ती करून लिहायचं आहे पहिलं वाक्य आपल्याला काय दिलं आहे बघा पॉप्युलेशन कॉल एपिडेमिक्स ॲडिक्शन्स अँड इन्सेक्ट बॉन डिसिजेस आर ऑल बेनिफिशियल फॉर कम्युनिटी हेल्थ आपल्याला सांगितलं आहे की पॉप्युलेशन म्हणजे जी लोकसंख्या वाढते त्याचबरोबर आजूबाजूला जी अस्वच्छता असते व्यसनधीनता असते म्हणजे खूप लोक ॲडिक्ट झालेले आहेत वाईट सवयींसाठी त्याचप्रमाणे एखाद्या कीटकापासून पसरणारा आजार पसरतो आहे तर हे सगळं बेनिफिशियल म्हणजे चांगलं आहे कम्युनिटी हेल्थसाठी तर हे चुकीचं आहे म्हणून आन्सर लिहायचं आहे फॉल्स आणि स्टेटमेंट करेक्ट करून लिहायची आहे हे सगळे काय आहे थ्रेट्स टू हेल्थ म्हणजे आरोग्यासाठी धोकेदायक आहेत सेकंड स्टेटमेंट बघा देअर इज अ बॅन ऑन स्पेटिंग इन पब्लिक प्लेसेस पब्लिक प्लेसेस म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी आपल्याला थुंकण्यास मनाई असते तर हे वाक्य काय आहे बरोबर आहे म्हणून याचा आन्सर ट्रू लिहा आणि वाक्य बरोबर आहे त्याच्यामुळे ते करेक्ट करून लिहाण्याची गरज नाही नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा अ न्यूट्रिशन डाएट पर्सनल हायजीन एक्सरसाइज अँड पर्सिट ऑफ हॉबीज लीड टू एक्सलंट हेल्थ जर आपण आपला आहार चांगला ठेवला स्वच्छता ठेवली त्याचप्रमाणे रेग्युलर एक्सरसाइज केली आणि आपल्या ज्या आवडनिवडी आहेत ज्या हॉबीज आहेत 
त्यासुद्धा चालू ठेवल्या तर आपली हेल्थ कशी राहील एक्सिलंट राहील तर हे वाक्य बरोबर आहे म्हणून याचा आन्सर आहे ट्रू नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा वी कॅनॉट लिव अ होलसम लाईफ इफ वी टेक केअर ऑफ अवर हेल्थ हे वाक्य चुकीचं आहे म्हणून याचा आन्सर आहे फॉल्स वी कॅन लिव्ह अ होलसम लाईफ इफ वी टेक केअर ऑफ अवर हेल्थ आपण जर आपल्या हेल्थची म्हणजे आपल्या आरोग्याची काळजी जर घेतली तर आपण एक निरामय आयुष्य जगू शकतो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन्स खाली काही क्वेश्चन्स दिलेत त्यांचे उत्तर आपल्याला द्यायचे आहेत त्यातला पहिला प्रश्न आहे हाऊ कॅन यू अचीव एक्सलंट हेल्थ तुम्ही चांगलं आरोग्य कसं मिळवू शकतात आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा वी शूड ईट न्यूट्रिशियस फूड अँड मेंटेन पर्सनल हायजीन आपण चांगले अन्नपदार्थ खाल्ले पाहिजे त्याचबरोबर स्वतःची स्वच्छता पाळली पाहिजे असं जर केलं तर आपली हेल्थ ही चांगली राहील आन्सरचा सेकंड पॉईंट बघा वी शूड ऑल्सो एक्सरसाइज रेग्युलरली अँड पर्स्यू हॉबीज आपण नेहमी रेग्युलरली एक्सरसाइज करायला हवी त्याचबरोबर ज्या आपल्या आवडीच्या गोष्टी आहेत त्या आपण करायला हव्यात आता समजा तुम्हाला चित्र काढायला आवडतं तर चित्र काढू शकतात तुम्हाला सायकलिंगला आवडतं तर सायकलिंग करू शकतात या हॉबीज जगल्यामुळे काय होतं की आपली हेल्थ ही चांगली राहते थर्ड पॉईंट बघा बाय प्रॅक्टिसिंग ऑल द थिंग्स मेन्शन अबाव वी कॅन अचीव एक्सलंट हेल्थ वर दिलेल्या ज्या गोष्टी आहेत की व्यायाम करणं चांगलं अन्न खाणं आपली पर्सनल हायजीन मेंटेन करणं तर ह्या सगळ्या गोष्टी जर केल्या तर आपली हेल्थ ही एक्सलंट हेल्थ राहील सेकंड क्वेश्चन बघा वॉट फॅक्टर्स आर अ थ्रेट टू कम्युनिटी हेल्थ सामाजिक आरोग्य बिघडवणाऱ्या गोष्टी कुठल्या आहेत हे आपल्याला विचारलं आहे या क्वेश्चनचा आन्सर बघा पॉप्युलेशन स्कॉलर एपिडेमिक्स इन्फेक्शियस डिसिजेस ॲडिक्शन इन्सेक्ट बॉन डिसिजेस आर थ्रेट टू कम्युनिटी हेल्थ लोकसंख्या वाढणे इतरत्र अस्वच्छता असणे वेगवेगळे आजार पसरणे समजा एखाद्या इन्सेक्टमुळे चावल्याने पसरणारा आजार ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा असतात त्यावेळेला कम्युनिटी हेल्थ ही बिघडते आणि या सगळ्या गोष्टी कारणीभूत आहेत नेक्स्ट क्वेश्चन बघा वॉट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ चेविंग टबॅको टोबॅको म्हणजे तंबाखू खाल्ल्याचे इफेक्ट्स कोणते आहेत ते आपण पाहूयात आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा देअर आर मेनी इल इफेक्ट्स ऑफ टोबॅको ॲडिक्शन टोबॅको ॲडिक्शनमुळे बरेचसे इल इफेक्ट्स आहेत सेकंड पॉईंट बघा चेविंग टोबॅको कॉजेस अल्सर इन माउथ तंबाखू चावल्यामुळे तोंडामधले अल्सर्स होत असतात दीज अल्सर्स डेव्हलप इन टू बिगर वॉन्ड्स अँड द पर्सन मे डेव्हलप ट्युमर जे अल्सर्स असतात त्यांच्या मोठ्या जखमा होता आणि काही दिवसांनी त्याचे ट्युमर्स होण्याची शक्यता असते तुम्ही कुठल्या ॲडमध्ये बघितलं असेल ते घाणेरडे ट्युमर्स दाखवतात तर ते टोबॅको म्हणजे तंबाखू चावल्यामुळे होत असतात तोंडाला नेक्स्ट पॉईंट बघा समटाइम्स दीज वॉन्ड्स मे इव्हेंच्युली लीड टू कॅन्सर काही वेळेला त्या जखमा ते ट्युमर्स त्यांच्यामधून कॅन्सर होण्याची शक्यता असते नेक्स्ट पॉईंट बघा टोबॅको एंटर्स टू डायजेस्टिव सिस्टीम देन द डायजेस्टिव ऑर्गन्स कॅन लीड टू कॅन्सर बघा चावत असल्यामुळे टोबॅको हा डायजेस्टिव सिस्टीमच्या ऑर्गन्समध्ये जातो त्यामुळे काय होतं त्या ऑर्गन्सलासुद्धा कॅन्सर होण्याची संभावना वाढते नेक्स्ट पॉईंट बघा ट्रीटमेंट फॉर धिस इज व्हेरी पेनफुल जे काही आजार मी आत्ता सांगितले जे होतात तर त्यांची जी ट्रीटमेंट आहे कॅन्सर वगैरे तर ती पेनफुल असते त्या ट्रीटमेंटचा त्रास हा सहन न करण्यासारखा असतो इट कॅन अफेक्ट टू द होल फॅमिली आता बघा घरात जर कोणाला असा आजार झाला असेल आणि ट्रीटमेंट चालू असेल किंवा व्यसन हे कायम तुमच्या समोर चालत असेल तर पूर्ण फॅमिलीला याचा त्रास होतो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बघा 
वॉट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहोलिजम जर व्यसनधीनता असेल मद्यपानाची तर त्याचे काय इफेक्ट होतं हे आपल्याला विचारलं आहे ॲडिक्शन टू अल्कोहोल इज नोन ॲज अल्कोहोलिझम बघा अल्कोहोलचं जेव्हा ॲडिक्शन होतं तेव्हा त्याला आपण म्हणतो अल्कोहोलिझम सेकंड पॉईंट बघा अल्कोहोल मेक्स अ पर्सन ड्रॉस ए अँड कन्फ्यूज अल्कोहोलिक जी व्यक्ती असते तिची समज कमी होते आणि ती कायम कन्फ्यूज असते डिसिजन घेऊ शकत नाही ही लॉसेस कंट्रोल ओवर हीज ॲक्शन आपण काय करतो आहे या गोष्टींवर कंट्रोल राहत नाही नेक्स्ट पॉईंट बघा समटाइम्स धीस कॅन लीड्स टू सिरियस इन्सिडंट्स बघा जेव्हा त्यांचा स्वतःचा कंट्रोल राहत नाही अशा वेळेला काहीजण वाहने चालवतात किंवा कुठल्याही गोष्टी करतात त्यामुळे सिरियस इन्सिडंट्स होण्याची शक्यता जास्त असते नेक्स्ट पॉईंट बघा अल्कोहोलिझम कॉजेस डिसिजेस ऑफ लिव्हर युनिररी ब्लड अँड इंटेस्टाईन बघा अल्कोहोलिझममुळे वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार होतात लिव्हरला युनिररी ब्लॅडरला आणि इंटेस्टाईनला त्यामुळे टोबॅको असू द्या किंवा अल्कोहोल असू द्या ह्या गोष्टी आपल्या शरीराला चांगल्या नसतात तुमच्या आजूबाजूला जर असे व्यक्ती असतील तर तुम्ही त्यांना समजून सांगितलं पाहिजे तर हे होतं ट्वेंटी फिफ्थ नंबरचं चॅप्टर अशा पद्धतीने आपल्या ई व्ही एस वनचे सगळे चॅप्टर संपलेले आहेत तुम्हाला तुमच्या एक्झाम्ससाठी ऑल द बेस्ट प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला व्यवस्थित समजलं असेल अशी मी आशा करते तरी तुम्हाला काही अडचण असेल तर मला कमेंट करून नक्की विचारू शकतात हा व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंडसोबत नक्की शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा बेल आयकॉनला क्लिक करा म्हणजे लवकरात लवकर तुम्हाला व्हिडिओ मिळेल वीडियोला लाइक करा विसरू नका थैंक यू